আমি আমার লাইফে যা শিখেছি আজকে এগুলো শেয়ার করতে চাই মন খুলে আপনারা কি রাগটা করবেন নাকি ভাইয়েরা আসতে বলেন রাগ করবেন আপনারা সবাই তো দেখেন আমি যখন হেদায়ত জামাতে পড়তাম তখন আমার কাছে এইরকম মনে হতো যে আমি সবচেয়ে বেশি জানি আরে আমার মতো কে জানে সব কিতাব আমি তাকরার করাই হ্যাঁ আমি প্রত্যেকটা মেন কিতাব পড়েছি মানতেক পড়েছি সবই তো আমি পড়েছি আমার চাইতে ভালো কে জানে এই চিন্তা আমার ভেতরে ছিল এরকম আমার চিন্তাধারা ছিল তো আমি আলোচক কেমন করে হয়েছি যখন আমি হেদায়ত জামাতে পড়তাম তখন আমার মনে আছে আমাকে কোনো এক জায়গায় জুমার খুদবা দেওয়ার জন্য পাঠানো হয় এটা আমি সেই দিন আমার ওস্তাদের সামনে বলেছিলাম নাটোরের লালপুরের মাহফিলে তো আমি যখন খুদবা দিতে বসেছি মেম্বারে বিশাল বড় মেম্বার জায়গার নাম আমি বলবো না সবাই চিনে ফেলবেন জায়গাটা তো যখন খুদবা দেওয়া শুরু করেছি সারা জীবনে এত কিতাব পড়ছি পড়াইছি খুদবার মেম্বারে দাঁড়িয়ে দুই কথা বলবো সাহস খুঁজে পাচ্ছি না একটা কথা আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না মানে কি বলবো ভাষা হারাই ফেলছি পরে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে আসলে জীবনে তো অনেক কিতাব মোতালা করেছি অনেক তাকরার করিয়েছি কিন্তু কথা বলার যোগ্যতা কেমন করে অর্জন করতে হয় এই যে আমি এখনো শিখতে পারি নাই তখন থেকে আমার চিন্তাধারা চেঞ্জ হয়েছে তো আমি পার্সোনালি আমার কথা বলার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করি তার নাম হচ্ছে মিজানুর রহমান আজহারি তাকে আমি ফলো করি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার দিক থেকে আর কি তা আমি যখন হেদায় জামাতে পড়তাম আমার সামনে একটা পোস্ট আসছে দেখেন সমালোচনা মানুষকে কত দূর নিয়ে যায় আমি দেখলাম একজন ভাই আমাদের 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 ভাই আজহারি সাহেবকে অনেক গালিগালাজ করেছে অনেক গালিগালাজ করে একটা পোস্ট করেছে তার ছবি সহ আপনি কি রাগ করছেন ভাইয়েরা রাগ করছেন আপনারা তো আমার সামনে পোস্টটা আসলো ওই প্রথম আমি আজহারি সাহেবকে দেখেছি আমি জীবনে কখনোকে দেখি না ওই প্রথম আমার জীবনে দেখা তো যখন আমি দেখলাম এই পোস্টটা দেখলাম উপরে মা বাপ তুলে আই রে গালি পুরো গালি দিয়ে পোস্টটা ভরে ফেলছে তা আমি ভাবলাম কি রে এই লোক রে মানুষের তো গালি দেয় কেন এই লোকটা আসলে কে তখন তার একটা ওয়াজ আমার সামনে আসলো যে যে ওয়াজের মূল কনসেপ্ট ছিল এরকম গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড রিলেশনশিপ হারাম এই কথাটা আমার কানে এখনো বাঁচতেছে এটা আমি প্রথমে শুনেছিলাম তো আমি ভাবলাম কি রে এটা উচ্চারণ কেমনে করল গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড উচ্চারণটা কেমন মডার্ন না এটা ভাইয়েরা তো আমি কিন্তু এরকম মডার্ন জানতাম না যে এটা আবার কেমন কথা এটা আবার কেমন উচ্চারণ তো মনে মনে ভাবলাম এরা আসলে কিছুই বোঝে না মনে মনে ভাবতেছি মিজার রহমান আজারি কে এর কোনো বক্তা হইল এটা কোনো যোগ্যতার ব্যাপার নাকি এরকম ফেরুল এরকম চিন্তা করতাম ভাবতাম যে আমি সেরা আর কেউ সেরা নয় তো যখন খুদবা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম তখন বুঝে আসলো বাংলাদেশের মানুষ ইলম যেই পরিমাণ দাম দেয় তার চাইতে কথা বলার ধরনকে বেশি দাম দেয় ঠিক কি না বলে সন্দেহ আছে আপনাদের ভিতরে কোনো বড় বড় আলেম আছে বাংলাদেশে জনগণ দুই পয়সা মূল্য দিবে না কিন্তু যেই বক্তা যোগ্যতা থাক আর না থাক ডাজেন ম্যাটার যদি সে কথা বলতে পারে তার সঙ্গে সেলফি তোলার জন্য লক্ষ মানুষের ভিড় জমে যাবে ঠিক না বলে বাংলাদেশের যোগ্যতার দাম নাই এলমের দাম নাই এটা বাংলাদেশ তো আমি বুঝতে পারলাম যে না যতই আমি করি না কেন আর যতই মোতালা করি না কেন কথা যদি বলতে না পারি জীবনে সম্মানের আশেপাশে যাইতে পারবো না তো ভাবলাম যে ঠিক আছে যাও আজ থেকে ক্লোজ এই ফার্স্ট হওয়ার চারটা ট্যা একদম ক্লোজ হেদে জামাত শেষ করার পরে আমি এই মাদ্রাসায় আসলাম আমার এখনো মনে আছে বড় হুজুর রুমে আমি আসছি মুফতি অমর ফারুক সাহেব দামাত বরকাত হুমুল আলিয়া হুজুর আমাকে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি হুজুরের কাছে আসলাম হুজুর বসে আছে চেয়ারে হুজুরকে বললাম হুজুর আমার এই নাম আমি এরকম ছাত্র এবং আমি ইসলামিয়া পড়াশোনা করেছি আমার আব্বার নাম হচ্ছে এইটা বলছি তুমি নাজির হুজুরের ছেলে বলছি জি আমি নাজির হুজুর হয়েছিলাম বলছি তুমি বসো এখানে বসো সব খুলে বললাম যে হুজুর আমার এই অবস্থা আমি এখন আলোচক হতে চাই আমি আপনার সহযোগিতা কামনা করছি তা আমাদের মেশকাতে রুম ছিল এই যে এইটা তাই না এই রুমটা এই যে পেছনের রুমটা সাব্বির ভাইরা এই সাব্বির আছে আমাদের ছাত্র ভাই আমার আমার মস্তিষ্কে দায়িত্ব পালন করে তো আমার মনে আছে 
আমার বাইক থাকতো এখানে আর আমি এখানে ক্লাস করতাম হুজুর আমাকে হাদিসের দরজ দিয়েছে আমার পাশে হুজুর বসে আছেন প্রতিদিন আমি মাদ্রাসায় আসতাম মেশকাতের জামাতে যখন পড়তাম তো আমি যখন ইসলাম মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি মোতাফারে কাটু হেদায় আমার চিন্তা ছিল একটাই যে আমি আজীবন ফার্স্ট হবো সেকেন্ড কখনো হব না যখন আমি মেশকাতে উঠেছি আমার চিন্তাধারা চেঞ্জ যে আমি ফার্স্ট হই আর না হই আলোচক হয়ে ছাড়বো তো ওই যে শুরু করলাম কথা কেমনে বলতে হয় হাউ টু গিভ দ্য স্পিচ হাউ টু প্রোনাউন্স অ্যান্ড হাউ টু গিভ দ্য ল্যাকচার এটা নিয়ে আমি স্টাডি করতে শুরু করলাম ওই যে শুরু করেছি আল্লাহ চালা আস্তে 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 গ্রাজুয়েলি আজকে এই অবস্থায় এসে লাখ নয় কোটি যুবকের হৃদয় আল্লাহ আমার জায়গা করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এটা আমি অহংকার নিয়ে আল্লাহ কসম অহংকার নিয়ে বলছি না যদি আপনারা এটা বিশ্বাস না হয় মাঝে মাঝে অনলাইনে ঢুকে আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন যুবকরা আপনাকে আমি অহংকার না ভাই আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি আমাকে অনেকে বলে যে হুজুর নাকি প্রেম প্রীতির ওয়াজ বেশি করে বলে না বলে না বলে না বলে না বলে না বলে শোনেন আমি একটা কথা বলি আপনার কাছে যেইটা প্রেম প্রীতির ওয়াজ এই ওয়াজ শুনে হাজারো যুবকের জীবন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে ঠেকে না বলে আপনি তো বোঝেন না আপনি খালি বোঝেন কি হিংসা একখান পোস্ট করতে পারলে কি যে মনে করে কাপায় দিলাম রে ওরে একদম খালাস করে দিলাম বিশ্বাস করেন আপনি যাকে নিয়ে যত বেশি বলবেন তার সম্মান আকাশ চুম্বি করে দিবে ঠেকে না বলে কেউ যদি কারো সম্মান নামাতে চায় আর আল্লাহ যদি বাড়াতে চায় কেউ কি নামাতে পারবে কেউ পারবে না তো মাঝে অনেক সমালোচনা হয়েছে হুজুরের কাছে আসছি যে হুজুর আমাদের প্রিয় হুজুর মুফতি অমর ফারুক সাহেব হুজুর কি করতে পারে মানুষ তো খালি উল্টা পাল্টা লেখে হুজুর একটা কথা আমাকে বলেছেন তোমার যোগ্যতা আছে তুমি কাজ করে যাও একদিন মানুষ সব ভুল ধারণা থেকে বের হয়ে আসবে ঠিক কিনা আমি কোনো কথা বলি না অনলাইনে আমার কাজ ওয়াস করা ওয়াস করে যাই আমার মিডিয়ার লোক আছে আমার আলাদা সেট আছে আমার পেজ আছে চ্যানেল আছে সবাই সবার মতো কাজ করে আমি জাস্ট আলোচনা করি অতএব কথা একটা কবি মাদা স্যার ছাত্রদের উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই যদি জীবনে বড় হতে চান আমি অত বড় না আমি আগেই মাত চাই জীবনে যদি বড় হতে চান হৃদয়ে হিংসা রাখা যাবে না ঠিক কিনা বলেন 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 ঠিক কিনা বলেন বলেন হিংসা রাখা যাবে আমি আমার লাইফে সবচেয়ে হিংসার শিকার হয়েছি আমার জাতি ভাইদের তারা জাতি ভাই কারা এটা আর বলছি না সবচেয়ে এরা আমাকে নিয়ে বেশি হিংসা করে গতকালের আগের দিনের ঘটনা মানে দুই এক দিন আগের ঘটনা বলছি শোনেন আমার মাহফিল ছিল লালপুর নাটোরে আমি যে কমি মাদ্রাসার ছাত্র আমি হাফেজ অমক তমক এটা কেউ জানে না বেশিরভাগ মানুষ বাংলাদেশে ভাবে যে আসিফ বাংলাদেশ না বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে আসছে এখানে কথাবার্তা বলে মাঝে মাঝে তো আমি যখন বলেছি আমি কমি মাদ্রাসার ছাত্র তারপরে আর একদিন মাহফিল ছিল আমার কোথায় আমি বলবো না যখন মাহফিলে গিয়েছি হাজার হাজার যুবক মাঝখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কয়েকজন হুজুর কবি মাদ্রাসার টুপি পড়ে আছে আমার ভাইয়েরা সব ওরাও দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে ভিড়ের ভেতরে বললাম আমার পিএসকে নিয়ে আসেন ওনাকে ঢুকতে দেন ভেতরে নিয়ে আসেন ওনারা আমার কাছে আসলো এসে আমার হাত ধরে বলছে হুজুর আমরা আপনাকে পছন্দই করতাম না যখন জানলাম আপনি কবি মাদ্রাসার ছাত্র তখন একটু একটু আপনাকে ভালো লাগে মনে শুনে এটা এত যে আঘাত লাগলো যে ছি 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 আপনি মানুষকে ভালোবাসেন নিজের জাতের কিনা তাই দেখে আজকাল কিছু লোক বের হয়েছে দেখবে নিজের দলের লোক হইলে ভালোবাসে দলের লোক না হইলে আর ভালোবাসতে চায় না ঠিক কিনা বলে ছি 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 আহা আমি বললাম ভাইজান আপনি আজকে জেনেছেন কয় মাদের সাথে আমি পড়াশোনা করেছি তাই আমাকে ভালোবাসেন আর এত না আপনি কোথায় ছিলেন বলছে হুজুর আমরা আবার একটু ভিন্ন তো আমাদের কমে অঙ্গন হলে ভালোবাসি না হয় ভালোবাসতে মন চায় না নাউজিবিল্লাহ পড়লেন না আপনারা ছি 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 এই চিন্তা বাদ দিতে হবে সবাইকে মন থেকে ভালোবাসার দরকারটা আছে না নাই যে ব্যক্তি সবাইকে মন থেকে ভালোবাসতে পারবে তার সম্মানকে আকাশ চুম্বি করে দিবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলে তিনি কে আল্লাহ আমি দোয়া করি সবার জন্য আমাদের সবাইকে আল্লাহ তালা হিংসা মুক্ত জীবন দান করুক সকলেই মন খুলে পড়ে না আমি এবং যারা গার্ডিয়ান এসেছেন এই মাদ্রাসাতে ছাত্রদের আব্বা মা যারাই আছেন আমার আশেপাশে যদি আপনার সন্তানকে উভয় দিকে যোগ্যতা দিয়ে তৈরি করতে চান 
আমি বলবো এই দাউল উসুয়া মাদ্রাসা হচ্ছে অন্যতম একটা রাজশাহীর মাঝে প্রতিষ্ঠান ঠিক কি না হুজুররা ছাত্রকে খুব ভালোবাসে আমি এই মাদ্রাসায় একটা জিনিস দেখেছি এই মাদ্রাসার প্রত্যেকটা ওস্তাদ ছাত্রদেরকে কলিজার ভেতর থেকে ভালোবাসে যুবক ভাইরা ঠিক কিনা বলেন এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি বড় হুজুর এবং আরও যে হুজুগুলো এই মাদ্রাসায় আমি দেখেছি আমাকে সব সময় ভালোবাসে সব সময় ফোন দিয়ে যোগাযোগ রাখে আমি যোগাযোগ রাখি বলে বাবা আগায় যাও তোমার জন্য দোয়া থাকবে এই জন্য আমি হুজুদের কাছে দোয়া চাই অধমের জন্য আল্লাহ যেন আমাকে গোটা বিশ্বব্যাপী ইসলামের খাদেম হিসেবে কবুল করে নেয় সকলে পড়না আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি এখন আর ওই কথা বলবো না একটি আয়াত তেল করেছি সে আয়াত থেকে আমরা কিছু কথা শুনবো যতক্ষণ পর্যন্ত আজান না দেয় তবে আলোচনা শুরু করার পূর্বে তাকবির দিতে চাই আপনার রেডি সবাই বামের ভাইরা দেনা সব যুবক বসে আছে আমি একটি আয়াত রদ করেছি আল্লাহ তালা বলছেন চাঁদ তোমরা ভয় করবা একজনকে আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে ইচ্ছা মানে হচ্ছে আল্লাহকে তোমরা ভয় করো আল্লাহ চাইলে শুধুমাত্র এই কথা বলতে পারতেন যে কিছু কিছু মানুষ বলে আমরা আল্লাহকে ভয় করি কিন্তু ঘুষের টাকা এক পয়সা ছাড় দিতে চায় না এরকম লোক আছে না নাই ঘুষের টাকা পাইলে এক পয়সাও ছাড় দেয় না তবে আজকালকার সময় খুবই খারাপ যাচ্ছে মসজিদে হক কথা বলা যায় না কারণ মসজিদের যিনি সভাপতি তিনি পাক্কা ঘুষখ সেক্রেটারি পাক্কা সুদখ ক্যাশিয়ার সাহেবের বউ পর্দা করে না অনেক মসজিদ আছে হক হক কথা বলা যায় না হক কথা বললে ইমাম সাহেবের চাকরি থাকে না ঠিক কিনা বলে আল্লাহ বলছেন আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো এই তাকুয়া মানে হচ্ছে আল্লাহর ভয় হাদিস থেকে আমি তাকুয়া দুইটা ডেফিনেশন প্রেজেন্ট করতে চাই নাম্বার ওয়ান যে ব্যক্তি হারাম থেকে বাঁচবে আর হালালকে গ্রহণ করবে তাকে মুক্তাকি বান্দা হিসেবে কবুল করে নিবে একজন তিনি কে হারাম থেকে বাঁচতে হবে হালালকে গ্রহণ করতে হবে আচ্ছা বলেন তো বাংলাদেশে হালাল এবং হারামের ফ্রি মিক্সিংটা আছে না নাই আচ্ছা যেমন বিয়ে এটা কি হারাম না হালাল ভয় পাচ্ছেন বলেন না হারাম না হালাল আজকাল দেখবেন বাংলাদেশে অধিকাংশ বিয়ে হয়ে গিয়েছে এরকম যেখানে ডিজে গান ছাড়া বিয়ে হয় না শুধু কি এইটা আল্লাহ আল্লাহ মাফ কর আমি নিজের চোখে দেখেছি বিয়ের যে কোণে লাল বেনারসি শাড়ি পরে চেয়ার নিয়ে বসে আছে আর সাওয়াল পাল যার যেমনি মন চায় সেলফি তুলতেছে বলেন বলেন ঠিক কিনা বলেন ভাইরা দেখেন না আপনারা সবাই আচ্ছা তো আমি দেখলাম যে একদিন মসজিদের মান্যগণ্য ব্যক্তির মেয়ের বিয়ে হচ্ছে ডিজে গান ধুমাইয়া বাঁচতেছে আমি গেলাম আমি যাওয়ার পরে গানটা বন্ধ করা নাই বললাম মুরব্বীটা আপনি কি করছেন আপনার একমাত্র মেয়ের বিয়ে এটা আপনি কি বলাচ্ছেন বলছি বাবা বয়স একটু কম করুক 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 মুরব্বী সাহেব আপনার কাছে একটাই কথা যদি আপনি মসজিদের দায়িত্বশীল হওয়ার পরে গান বাজনা বাজিয়ে নিজের মেয়েকে বিয়ে দেন আপনি মসজিদের দায়িত্ব রাখা অধিকার আপনার কাছে নয় আল্লাহকে যে ভয় করবে হারাম থেকে বেঁচে বেঁচে চলবে হালালকে সে কখনো দূর করতে পারবে হারাম থেকে বাঁচতে হবে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হাদিসে এসেছে তাকুয়া মানে হচ্ছে এই যখন কোনো গুনাহ আপনি করেন একাকিত্বের সময় মনে রাখবেন কেউ না দেখলেও আপনাকে দেখে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে আল্লাহ ইজ ওয়াচিং আওয়ার সেলফ ইন এভরি সিঙ্গেল টাইম 
প্রতিটা মুহূর্ত আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছে একজন তিনি কে আল্লাহ দেখছেন এবার আসেন আল্লাহ কেমন করে দেখছেন আচ্ছা বলেন তো বাংলাদেশে দুর্নীতি আছে না নাই এ বামের ভাইরা কথাই কয় না আছে না নাই দুদক 